Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Terima kasih sudah kembali lagi di channel Flower Family Fun Channel untuk berbagi cerita tentang anggrek dan tanaman hias Video kali ini Flower Family Fun ingin sharing tentang step by step merawat anggrek um, Bagi yang baru pertama kali merawat anggrek Atau bagi yang baru mulai um, lirik-lirik ya Kelihatannya anggrek bagus nih, kelihatannya asik nih untuk dijadikan koleksi Nah Anda sudah berada di channel yang tepat di Flower Family Fun Kita ikuti penonton tercinta semua Tapi jangan lupa mohon dukungannya dengan subscribe Uh, like jika menyukai Kemudian kasih komen yang uh, membangun, suportif Dan bisa memberikan manfaat bagi semua orang Dan apabila Anda berkenan juga mohon untuk di-share ke media sosial Oke okay, penonton Sebelum saya memulai uh, step dari awalnya Saya pengen kasih uh, gambaran mengenai bunga anggrek Uh, saya sebenarnya bukan pakar ya atau bukan sangat memahami tentang anggrek Tapi uh, seiring pengalaman yang saya uh, dapatkan selama merawat anggrek Banyak sekali yang sudah saya dapatkan dan uh, banyak sekali yang uh, hal-hal baru Yang kemudian ingin saya bagikan kepada pecinta anggrek semua uh, Sering saya dengar bahwa tanaman anggrek Anggrek itu nggak perlu dirawat, nggak perlu diapa-apain, bisa tumbuh bunganya begitu aja. Atau uh, bunga anggrek itu adalah tanaman yang mahal. Atau apalagi uh, bunga anggrek itu tanamannya oma-oma. <laughs> Kalau itu sih pendapat saya pribadi awalnya ya penonton. Oke, okay. semua tadi itu pendapat yang boleh-boleh aja ya, karena semua orang berhak berpendapat. Uh, dan kalau boleh saya uh, menanggapi tanggapan-tanggapan tanggapan tadi adalah bunga anggrek adalah tanaman yang memiliki kekhasan ya bukan kekhasan Pak Hasan artinya ke uh, spesifik ya punya punya hal yang spesifik dalam artian tempat tumbuhnya spesifik ya kemudian uh, pola pembungaannya juga spesifik kemudian memiliki berbagai macam jenis ya dan yang paling unik lagi bunga anggrek sangat memungkinkan untuk disilangkan uh, atau dipadu padankan dengan jenis yang lain uh, cakep ya penonton oke okay, penonton tercinta sebelum kita memulai merawat anggrek yang paling ingin saya uh, informasikan adalah kenali daerah tempat anda tinggal atau tempat anggrek akan nanti anda tempatkan ya e, naungan matahari dan kelembaban itu harus jadi concern utama oke tadi yang pertama adalah kita mengenali area tempat e, anggrek nanti akan berada yang kedua adalah e, kita harus paham Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang timbul pada anggrek ya e, Secara garis besarnya anggrek itu e, sangat rentan terhadap sinar matahari yang berlebihan Dan juga sangat reaktif terhadap e, apa namanya perubahan-perubahan ya seperti misalnya apabila terjadi perubahan cuaca pasti itu akan berpengaruh kepada jamur nah jadi yang paling biasa terjadi dalam e, perawatan anggrek adalah anggrek kita terkena jamur busuk atau apalagi ya e, e, kekeringan dehidrasi nah e, sebelum kita memulai merawat anggrek Pahami dulu bagaimana cara-cara mengatasi uh, masalah-masalah tadi ya uh, Ada yang perlu kita membongkar tanaman uh, untuk mengatasi masalah Tapi ada juga yang nggak uh, perlu kita bongkar tanaman itu Hanya cukup memberikan uh, perlakuan uh, seperti spray atau pemberian uh, obat dari luar gitu ya jadi kita harus mengenali ketika tanaman kita terkena hama Dan penonton tercinta semua di video Flower Family Fun Sudah banyak sekali saya upload ya tentang masalah-masalah yang timbul pada anggrek sekaligus penanganannya 
baik Tadi kita sudah masuk ke poin kedua adalah e, Memahami masalah yang biasa terjadi pada anggrek Sekarang poin yang ketiga adalah penonton mengenai pola penyiraman Nah e, ini juga termasuk hal yang krusial ya dalam perawatan anggrek Karena e, kebanyakan air akan menimbulkan masalah Kurang air pun akan menimbulkan masalah Jadi e, sebaiknya kita sangat memahami e, bagaimana anggrek itu e, menyerap e, air dan bagaimana anggrek itu menyerap e, apa namanya pemupukan ya yang kita berikan e, ada beberapa jenis anggrek yang nggak suka terlalu banyak air tapi ada juga anggrek yang sangat rakus banget sama air ya jadi sebelum kita mulai untuk merawat kita harus e, memahami dulu ini anggrek jenis apa nih dan bagaimana pola penyiramannya begitu penonton ya bicara tentang penyiraman berarti kita juga menyinggung tentang media tanam Seberapa pentingnya media tanam dalam pertumbuhan anggrek sangat penting penonton. Contohnya seperti seedling yang ada di dalam botol ini. Ya, di dalam botol itu adalah e, calon anggrek ya yang kita sebut sebagai seedling. Semakin muda usia dari anggrek, peranan media tanam semakin sangat e, menjadi hal yang utama. E, karena e, kebutuhan akan nutrisi Kebutuhan akan kelembaban itu sangat besar bagi anggrek yang masih berusia uh, sangat muda Untuk itu penonton uh, penting juga bagi ibu-ibu asuh Calon ibu-ibu asuh dari anggrek uh, memahami jenis-jenis media tanam Sekaligus mengenali uh, komposisi dari masing-masing media tanam dalam hal penyerapan air Nah penonton tadi masih kita bicara tentang pola penyiraman ya Dan untuk eh, anggrek-anggrek yang berusia masih sangat muda pun Pola penyiramannya tentu berbeda dengan anggrek-anggrek yang sudah eh, praremaja atau remaja Atau yang sudah eh, lumayan tua Selanjutnya penonton kita masuk ke pola pemupukan Seperti makhluk hidup yang lain anggrek juga butuh pupuk ya Kalau makhluk hidup yang lain mungkin dalam hal ini perlu vitamin, suplemen ya Nah begitu juga dengan anggrek Di samping makanan pokoknya anggrek juga butuh zat-zat tertentu Untuk e, mencep- mempercepat pertumbuhan atau merangsang pembungaan ya Sehingga e, sebagai Ibu asuhnya atau e, perawatnya kita harus mengenali e, kira-kira anggrek kita ini membutuhkan pupuk yang bagaimana e, Banyak sekali beredar di pasaran ya mulai dari pupuk pembungaan, pupuk pertumbuhan atau pupuk yang e, spesifik ya berisi hanya satu jenis Misalnya berisi e, zat nitrogennya saja atau berisi fosfatnya saja Nah apa yang e, harus Anda berikan kepada anggrek Anda e, Itu semua tergantung kepada kondisi anggrek ya Uh, jika Anda memproyeksikan untuk pembungaan silakan kasih pupuk pembungaan uh, Jika masih uh, sangat muda atau pra remaja bisa dikasih pupuk uh, pertumbuhan Ada juga yang uh, dinamakan POC atau pupuk organik cair Bedanya hanya uh, pada bahan-bahannya aja ya penonton seperti kita tahu POC atau pupuk organik cair adalah pupuk yang bebas dari bahan-bahan kimia Bagaimana fungsi dan e, penggunaannya e, sebagai ibu asuhnya kita juga harus e, memahami e, mengenai fungsi dan kegunaannya ya dengan cara mempelajarinya pastinya penonton Ya penonton itu tadi step dalam merawat anggrek Hal-hal yang baiknya kita pahami sebelum kita mulai memutuskan merawat anggrek Kelihatannya sulit ya atau banyak hal yang ternyata harus kita pelajari ya penonton 
Tapi percaya deh ya Untuk sesuatu yang baru mulai kita kerjakan Atau untuk sesuatu yang baru menjadi rencana Itu rasanya uh, lebih sulit ya dibandingkan uh, kenyataannya gitu ya Ketika kita sudah menikmati hasil atau ketika kita menjalani prosesnya Insya Allah nggak terlalu berat, nggak terlalu menyita waktu dan pikiran Anda ya e, Kecuali kalau untuk nursery besar ya, kita e, bicaranya lain lagi penonton Dan menurut saya anggrek adalah tanaman yang sangat elegan Beberapa orang marah e, bilang nih ya bahwa ketika anggrek berbunga itu adalah hadiah bagi uh, yang merawatnya Masya Allah mantep banget ya dan saya harap uh, channel Flower Family Fun ini sedikit banyak bisa menjadi panduan dalam merawat anggrek dan menginspirasi penonton semua untuk mulai merawat anggrek yuk merawat anggrek ya penonton terima kasih sudah bersama Flower Family Fun kita ketemu lagi di video selanjutnya yang lebih menarik dan jangan lupa subscribe like, comment, dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye